आपल्याला द्यायला पाहिजे किंवा कपडे किंवा टेम्परेचर त्याचबरोबर त्यांना झोपवण्याची पण काही विशिष्ट पद्धत असते का नॉर्मली बऱ्याचदा आपण आता आजकाल हे जग इंटरनेटचं झालेलं आहे काही जरी आपण सांगितलं की ताबडतोब लोक गुगलमध्ये टाईप करतात शोधायला लागतात तर अब्रॉड युएस युकेमध्ये बॅक टू स्लीप कॅम्पेन आहे म्हणजे बाळाला पाठीवरच झोपवायचा आपल्याकडे बाळ नॉर्मली आईसोबत झोपलेलं असतं अब्रॉडमध्ये बाळ दुसऱ्या रूममध्ये असतं मॉनिटर लावलेलं असतं तर तिथे असं पा पाहण्यात आलेलं आहे की बाबा बाळाला जर आपण उपडं झोपवलं पोटावर झोपवलं तर सडनली मृत्यू होण्याचं जास्त भीती असते म्हणून बाळाला पाठीवरच झोपवणं आवश्यक आहे झोपवण्याच्या अगोदर त्याला व्यवस्थित कपडे घालून ठेवणं आवश्यक आहे आणि हे बघणं आवश्यक आहे त्याचा चेहरा उघडा तो श्वास व्यवस्थित घेऊ शकत आहे आणि सतत लक्ष राहणं आवश्यक आहे त्या बाळाकडे हैदराबादून फोन येतो आपल्याला वीणा पांडे बोलतायत हॅलो नमस्कार हॅलो हैदराबादून वीणा पांडे बोलते हा बोला बोला काय रिपोर्ट डाऊन सिंड्रोम जर असेल तर गरज तर राहिल्यानंतर काय काळजी घ्यायला पाहिजे बर धन्यवाद तुम्ही जो हा डाऊन सिंड्रोम म्हणताय तर ह्याच्यामध्ये एकवीस नंबरचं जे क्रोमोझोम आहे दोनच्या ऐवजी तीन आहेत तर नॉर्मली ही जी बाळं असतात डाऊन सिंड्रोमची त्यांना मतिमंद राहण्याची शक्यता जास्त असते हार्टचा प्रॉब्लेम असू शकतो थायरॉइड ग्लॅन्डचा प्रॉब्लेम असू शकतो ऐकण्याचा प्रॉब्लेम असू शकतो आणि नॉर्मल पॉप्युलेशनपेक्षा ब्लड कॅन्सरची रिस्क थोडी जास्त आहे तर जर ह्याचं निदान अठरा आठवड्याच्या अगोदर झालेलं आहे तर आपल्या भारत देशामध्ये आपण टर्मिनेशन एक ऑप्शन आहे बाबा मेडिकल कारणाने त्याची प्रेग्नेन्सी टर्मिनेट करून टाका बरोबर आहे पण नॉर्मली असं की बाबा एकदा तो पिरियड निघून गेला त्याच्यानंतर मग जस्ट एन्जॉय ऍज अ नॉर्मल चाईल्ड व्हॉट एव्हर इज देअर आणि ह्यांची जी केअर आहे की बाबा हे जे दिलं हे माझं क्रिएशन आहे हे ईश्वराने दिलेलं आहे जेवढं काय मी चांगलं करू शकतो तेवढं करणार बरोबर आता डॉक्टर असं आहे की आता अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे जीवन पद्धती बदलले हा आपली लाईफस्टाईल बदलले आपल्या लग्नाचं वय किंवा मूल होण्याचं वय ह्याच्यामध्ये सुद्धा खूप फरक पडलाय पूर्वीच्या मनाने एक वीस पंचवीस वर्षामध्ये तर त्याचा कितपत ह्याच्यावर परिणाम होतो म्हणजे हे जे लवकर जन्माला येण्याचं जे प्रमाण आहे पूर्ण जगामध्ये जर बघितलं तर साधारण प्रिमॅच्युअर बाळ होण्याचं जो दर आहे शंभर डिलिव्हरीमध्ये पाच ते अकरा आहे आणि सध्या परिस्थितीमध्ये तो दर भारतामध्ये साधारण तेरा ते चौदा टक्के आहे आता सगळं काही फास्ट झालंय आपल्या आयुष्यामध्ये स्ट्रेस वाढलाय लग्न उशिरा होतात डिलिव्हरी उशिरा होतात बऱ्याचदा होत नाही तर मग आय व्ही एफ करतो तर वर्षानुवर्ष हा जो प्रिमॅचर होण्याचा दर आहे तो वाढत चाललेला आहे तो वाढत चाललेला आहे तर कुठे ना कुठे आपल्याला ऍज अ सोसायटी ऍज अ हेल्थ केअर प्रोव्हायडर कुठे ना कुठे आपल्याला शांतपणे बसून विचार करायला लागणार की बाबा हे आपण परत थोडं मागे घ्यायला पाहिजे सो दॅट Uh, we fulfill the requirements. मग आता हे जे आय व्ही एफ तंत्रज्ञान आहे की ज्यांना अपत्यहीन जे असतात त्यांना ते वरदान ठरलेले आहेत असं जर बघायला गेलं तर पण ह्याचाच त्याच्यावरती पण असा परिणाम दिसून येतोय का आय व्ही एफ मुळे लवकर जन्माला येणं पूर्णपणे त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन नाहीये पण समजा जर आय व्ही एफ वगैरे केलं तर ट्विन्स आहेत ट्रिपलेट्स आहेत तर जनरली ही बाळ प्रिमॅच्युअर होण्याची वेळेच्या पूर्वी होण्याची शक्यता जास्त असते कारण किती जरी झालं तर जे आपली गर्भ पिशवी आहे युट्रस आहे त्याची कॅपॅसिटी लिमिटेड आहे तर नॉर्मल बाळापेक्षा सिंगल बाळापेक्षा ट्विन्स असतील जुळे असतील किंवा तीन असतील ट्रिपलेट असतील तर लवकर डिलिव्हरी होण्याची शक्यता वाढत जाते बरोबर आता हे जे निसर्गाचं जे चक्र आहे किंवा आपल्या शरीराची जी क्षमता निसर्गाने ठरवलेली आहे ती आपण आपल्या लाईफस्टाईलमुळे बदलले ती पुन्हा त्याच्यावर आणणं हे त्याच्यावरचा उपाय आहे अगदी बरोबर बाळांचं जसं तुम्ही म्हणालात हाताळणी त्याप्रमाणे लोकांना प्रश्न पडतो की त्यांना आंघोळ कशी घालायची कारण घरी घेऊन गेलं की आपलं आपल्यालाच करावं लागतं तर त्याच्याबद्दल काही असेल तर सांगा जरा बाळांना काही वेगळ्या विशिष्ट पद्धतीने काळजी घ्यावी लागते का जसं हे मी ह्या स्लाईडमध्ये बघत आहे की बाळाला जेव्हा आंघोळ द्यायची आहे एकतर टेम्परेचर व्यवस्थित असलं पाहिजे ओके रूम जी आहे किंवा जिथे आपण देतो आहे ते वार्म असणं आवश्यक आहे पाणी खूप कडक असायला नको थंड असायला नको ल्यूक वार्म थोडस कोमट दारोष्ण ज्याला आपण म्हणतो तसं असणं आवश्यक आहे बाळाला आंघोळ दिल्यानंतर त्याला क्विकली सुकवणं ड्राय करणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यानंतर त्याला कपड्याने रॅप करणं व्यवस्थित आहे आणि आईला बाळ आईला बाळ देऊन टाकायचं दूध पाहिजे आईकडून पण बाळाला उष्णता मिळणार त्याच्यामुळे आणि ह्याच्यासोबत दुसरं हे आहे की बाबा की हे आपण जे कांगारू मदर केअर कांगारू पोझिशन वगैरे म्हणतो की हे एक लो कॉस्ट कंट्रीमध्ये हे वरदान ठरलेलं आहे ह्याच्यामध्ये आपण स्लाईड मध्ये बघत आहेत की बाळ जे आहे आईच्या दोन्ही ब्रेस्ट मध्ये आहे आणि स्नगली अटॅच आहे आणि कांगारू केअर जी आहे ती आपण रेस्टमध्ये देऊ शकतो त्याच्यानंतर 
जर आई कम्फर्टेबल नसेल तर व्यवस्थित आंघोळ वगैरे घेऊन वडील देऊ शकतात आजी आजोबा देऊ शकतात म्हणजे ही जी पद्धत आहे कांगारूचं बाळ जसं त्याच्या पोटाला चिकटून असतं त्याप्रमाणे विशिष्ट पद्धतीची ही अशी सॅक बनवलेली असते अगदी बरोबर कपड्याचा एक स्पेशल पिशवी बनवलेली असते त्याच्यामध्ये बाळाला ठेवून आईच्या शरीराची उप त्या बाळाला मिळते अगदी बरोबर हल्ली अलीकडे डॉक्टर असं सांगतात की बाळाला तुम्ही मसाज करू नका तेल लावू नका किंवा जे काही धूप दिलं जातं धूर तर हे जे लवकर जन्माला आलेलं बाळ आहे त्याच्या बाबतीत आणखीनच काळजी घ्यावी लागत असेल अगदी बरोबर आहे सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न की बाबा ह्या बाळाला हाताळायचं कोणी किंवा प्रत्येक जण जेव्हा संपर्कात येते पोटेन्शियली तो इन्फेक्ट करणार बाळाला बरोबर आहे तर जोपर्यंत शक्य आहे तर ह्या बाळांना हाताळ हाताळणारे लोक लिमिटेडच ठेवायचे जसं आई आहे आजी आहे कुणा केअर गिव्हर आहेत आणि प्रत्येक वेळेस एक विचार करायचा की बाबा मी बाळाला हात लावतो मी हात धुतले की नाही त्याच्याशिवाय हात लावायचा नाही आणि गरज असेल तरच हात लावायचा व्हिजिटर्स येत आहेत कुणाला सर्दी आहे खोकला सगळ्यांना हात जोडून विनंती करायची की बाबा अलाउड नाहीये डॉक्टरांनी मनाई केलेली आहे आणि साधारण ही काळजी अडीच ते तीन किलो पर्यंत घेणं खूप आवश्यक आहे त्याच्यानंतर आईला जर सर्दी खोकला झाला तर काय करणार तर तेव्हा मग मास्क लावू शकता आणि एक लक्ष घ्यायचं की बाबा आपण नाकाला हात लावू नये आणि बाळाला टच करू नये चुकून लावला तर हात धुवून मग परत हात लावा आणि आजकाल बाजारामध्ये हँड सॅनिटायझर्स अवेलेबल आहेत ते पण आपण वापरू शकतो आणि बऱ्याचदा आपल्यामध्ये की बाबा हे बारसं आहे हे आहे तर हे सगळं पोस्टपॉन करून टाकायचं साधारण बाळ तीन आपल्याकडे तसं बघायला गेलं तर आपली कुटुंब संस्था किंवा आपल्याकडे मोठी फॅमिली आणि मग त्याच्याशी निगडीत असे बरेचसे काही सण असतात किंवा असे कार्यक्रम तर अशा बाणांच्या बाबतीमध्ये तुम्ही काय सांगाल सगळ्या लोकांना समजण्यासाठी म्हणून त्यांना काय तुम्ही सांगाल साधारणपणे ह्या बाळाची तळहाताच्या फोडासारखी काळजी घ्या साधारण बाळ अडीच ते तीन किलो होत नाही तोपर्यंत बाळाला जो मसाज पण चालू करायचा आहे तो अडीच किलो पर्यंत डिले केला तीन किलो पर्यंत डिले केला तर खूप चांगला आणि मसाज करताना हलक्या हाताने मसाज करायचा नाकात कानात डोळ्यात तेल जाऊ द्यायचं नाही आणि एक गैरसमज आपल्याकडे की ताळूला जर तेल लावलं तर ताळू भरून येते ऍक्च्युली चुकीचा गैरसमज आहे तुम्ही एक टँकर जरी तेल लावलं तरी त्याला जेव्हा बंद व्हायचा तेव्हाच ती ताळू बंद होणार त्याच्यानंतर तीन किलो साधारण बाळ झाल्यानंतर त्याला तुम्ही नॉर्मल बाळासारखं एन्जॉय करू शकता मग कोणतं तेल त्याला लावू शकतो आपण कल्चरली जे अवेलेबल आहे जसं करडीचं तेल आहे तिळाचं तेल आहे सगळं चालेल आणि जनरली खूप प्रिफरन्स असेल तर ऑलि ऑइल वापरू शकता आता पुन्हा एकदा जर आपला विषय जो आहे ना तो पुन्हा एकदा आपण ते सगळं एकदा पुन्हा सांगा तुम्ही की किती वजनाचं बाळ हे आपण समजतो की पूर्ण वाढ झालेलं बाळ आहे आणि त्याच्या आतलं बाळ असलं तर कशी काळजी घ्यायला पाहिजे ह्याच्याबद्दल जरा पुन्हा एकदा वजनापेक्षा मी सांगेल की वीक किती आठवडे साधारण सदोतीस ते बत्तेचाळीस सदोतीस ते बेचाळीस आठवड्याचं जे बाळ आहे ते पूर्ण दिवसाचं बाळ आहे सदोतीस आठवड्याच्या अगोदरचं जे बाळ आहे वेरेच्या पूर्वी किंवा अपुऱ्या वेळेचं झालेलं बाळ आहे आणि बेचाळीस आठवड्याच्या नंतर पोस्ट मॅच्युअर बाळ आहे बरोबर आणि आता जर तर तुम्ही मग आपल्याला बरेच लोकांनी असे प्रश्न विचारले की आपल्या देशामध्ये ह्या ज्या सगळ्या असुविधा असतात म्हणजे आता खेड्यापाड्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी नाही आहेत तर मग त्यांनी कशी काळजी घ्यायला पाहिजे किंवा आपल्या आजूबाजूला अशी हॉस्पिटल्स आहेत त्यांच्या आपण कॉन्टॅक्टमध्ये तर त्याच्याबद्दल लो कॉस्ट केअरचे जे मॉडेल्स इव्हॉल्व होत आहेत इस्पेशली डॉक्टर अभय बंग म्हणून आहेत गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आदिवासी एरियामध्ये काम करतात जिथे पी एच सी पण इझिली दिसत नाही आपल्याला तर त्यांनी तिथे कम्युनिटीमध्ये ज्या दाई लोक असतात त्यांना डिलिव्हरीसाठी त्याच्यानंतरच्या केअरच्या साठी ट्रेन केलेला आहे तर आपण आपला सध्या आपल्या भारत देशामध्ये फॅसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केअर म्हणून एक प्रोग्राम चालू झालेला आहे जननी सुरक्षा योजना पण चालू झालेला आहे माता बाल संगोपन तर असं नाही की सरकार काहीच नाही करत आहे पण त्यांना पण लिमिटेशन आहेत आपलं पॉप्युलेशन खूप प्रचंड आहे आणि कुठे ना कुठे ज्या सेवाबाई संस्था आहेत त्यांनी पण याच्यामध्ये थोडाफार हातभार लावणं खूप आवश्यक आहे अगदी असं रिमोट अशा ठिकाणचं जरी गाव असेल तरी त्यांना अँब्युलन्सची सुद्धा सोय सरकारने केलेली आहे की तुम्ही वेळेमध्ये जाऊन तुम्ही तालुक्याच्या ठिकाणी जावं पण आता जे गरोदर महिला आहे तिच्या आजूबाजूचे जे नातेवाईक आहेत त्यांनी कुठल्या गोष्टींवर लक्ष ठेवायला पाहिजे कारण अशी परिस्थिती कोणावरही ओढवू शकते म्हणजे आपल्याला अचानकही लक्षात येऊ शकतं की प्रीमॅच्युअर बाळ होणार आहे अगदी बरोबर आईचं न्यूट्रिशन तिचं जेवण खाणं पिणं तिला ऍडिक्युएट विश्रांती आराम देणं पण खूप आवश्यक आहे कॅल्शियम विटॅमिन आयन फोलिक ऍसिड ह्या गोळ्या घेणं आवश्यक आहे आणि जे फॉलो अप क्लिनिक असतात अँटीनेटल त्याच्यामध्ये व्हिजिट्समध्ये जाऊन की बाबा ब्लड प्रेशर बरोबर आहे हिमोग्लोबिन ठीक आहे साखर वाढलेली नाही हे सगळं 
मॉनिटर कर खूब आवश्यक है कि कालानंतर नॉर्मल वजना चाहे बाख ट्रीट कर साधारण फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट जस संगित कि करेक्शन करते बरबर है सुधारणा करते तीन वर्षापर्यत कर अपन दोन वर्षापर्यत कर समझा तुम बाहर तीन किलो चाल व्यवस्थित खाता है पीता है एक्टिव है वाटत नहीं तो तुम्हें एन्जॉय कला नॉर्मल बाबती जस तुम्हें ना कि वय अपने थोड़स कमी मोजा पाजे जरा आधी है तो सग्या गोषी है कि शात घ गोषी थोड़स कंसिडरेशन दिए एक गोष लक्ष्य आवश्यक है अपन कि हुशार आलो कि जरी एडवांस आलो तरी आई पोटा एवड निसर्ग एवड हुशार नहीं है तर जे बा आई पोटा मे व्यवस्थित डेवलप पूर्ण दिवस बरबरी कभी करू शक नहीं सद्या परिस्थिति प्रत्येक गोषी मे थोड़ा एक्स्ट्रा कन्सिडरेशन देने आवश्यक है बरबर आता जस अपने देशा जो मॉर्टैलिटी रेट तुम्हें कि एक वर्षा खाल जे जातीत जास्त प्रमाण है तो क्या दृष्टि ने तुम्हें सग्या प्रेक्षक जता जता का संगाल कि हा बाती अपनी सजगता वाढ़ कस आवश्यक है कि जेनेकर हा जो पंचहत्तर टक्के हिस्सा है हा एक वर्षा आतल बालक मृत्यू मधला तो अपने कमी करता है अपल जे टार्गेट है दोन हजार पंद्रह पर्यत जरा संग जेवं शक्य बाला प्रॉब्लम आल तो तज्ञ डॉक्टर कड़े जाऊन चेक कर मैं तुम्हारा एक स्लाइड दाखोत है कि डेन्जर सिग्नल्स कि बाबा हि धोखदायक चिन्ह है जर तुम्हारा आठवन आल तो तुम्हें ताबड़ोब डॉक्टर की मदद घया बा सुस्त वाटल दूध घर बार शरीर थंड वाटत बा श्वास घर न से श्वास वितरत कहीं विचित्र आवाज कर बाहर पोट फुगले है कि बाला कुछ रक्तस्राव चालू है कि हाथ नि दिसत है पाय नि दिसत है सगत सीम्पल बेसिक मे बा कारण आईला वाटत कि बाबा नॉर्मल वाटत नहीं है ताबड़ो तुम्हें डॉक्टर दाखुन दाखुन दिया टीम वर्क की जी अपनी एक स्लाइड है शेवट की एकदा दाखवा सर कि टीम वर्क है हे जे सर्व सर्व का अपन अचीव करू शक है मनसाच काम नहीं है डॉक्टर है परिचारिका है वॉर्ड बॉयज है आया है हा सग हमें इन्वॉल्वमेंट खूब आवश्यक है खरे मैं अपन सगैंधी मिलन जस है टीमवर्क जस मटले है कि आपा मधल जे बालमृत्यूच प्रमाण है तो कमी करना मधला तो ये हाँ बालक जो लवकर जन्माला प्रमाण कमी करना अपने सग एकत्रित प्रयत्न आवश्यक है डॉक्टर इधे आज एवं छान महिला दिल्ली हेलो सखी परिवार तर्फे अपने आभार मानते धन्यवाद